。没想到我们会想到同样的礼物送给芊芊。咱们从小一起长大，肯定会知道他喜欢什么呀。是啊，不管发生什么，他在我们心里永远都是那个小妹妹。这种情谊真的是很难割舍。可你有没有觉得，当人慢慢的长大，很多东西就变了？我现在真的希望，倩倩可以马上好起来。对我收购凯曼也有一段时间了，但是也没机会跟大家见面。主要是因为一来啊，我抱歉，这俗事缠身的；二来呢，也是因为个人觉得这时机还不成熟，所以这个会议才压到今天举行。那刚好今天借这个机会呢，我可以跟大家正式见个面，好吧？啊，接下来呢，我请胡副总经理主持下面的会议。今天董事长给大家开会呢，主要是三件事儿。第一件事儿呢，是希望大家不要有什么顾虑，在方氏集团完成对凯曼的收购期间，稳定好各自部门，尽量平稳过渡。第二件事呢，是董事长有一项重要的人事任命要宣布。董事长，我想借着今天这个会议呢，正式宣布一道人事任命。从今天开始，设计总监方孝宇将兼任。凯曼中国区副总，小鱼，你听我一句劝，你爸让你做凯曼中国区的副总，这都是为了你好。为我好？他以前根本就没重视过我，啊，现在空降一个副总给我，鬼相信这是为我好？你以为这个位置我找不到其他优秀的人选吗？我告诉你，多了去了。让你来做这个位置，我是要想让你熟悉一切的业务，将来你才能顺利接我的位置。倩倩现在这种情况，你要是再跟以前一样一事无成，那倩倩以后靠谁呀、啊？好，我答应做凯曼的中国区副总。现在让我们以热烈的掌声，请。方副总为我们讲几句话。嗯，在座的各位，大家都是老熟人了，那些场面话和客套的话，我就不多说了。既然我已经接手了这个职位，以后我一定会尽职尽责，也希望可以继续和前辈们、同事们同心协力，让我们的凯曼越走越远。各位。大家共事多年，方副总的能力也是有目共睹的。我相信，在方副总的领导下，凯曼一定会越来越好。作为凯曼中国区的副总经理，今天我将带领凯曼正式进军中国，推出针对亚洲女性市场的高端服装品牌。哦，高端的客人，这是真的是可以进军这个领域，已经推出了，非常不销路的。没错，呃，呃，这个就是今天会议的第三个主题。我希望大家能够群策群力，同力合作，让凯曼进入一个新的时代，好吧？刚才大家的反应你也看到了啊。你想要服众，就必须要靠你自己，把你的才华、把你的能力，通通展示出来。他们怎么想，我根本不在乎。我在乎的只有钱钱。小子，我花那么多钱让你来坐这个位置，我不是让你来耍你的个性，耍你的任性啊！你要知道，当一个公司的领导，你不能光，光，光只会设计吧？是不是？你还要必须具备有这个领导的能力、协调的能力、各式各样的能力。如果这些公司的高管他不认可你的话，我告诉你啊，你就是虚有其表，在他们眼里你就是个屁。你希望这样子吗？
我希望不希望有什么要紧的？从刚才的会议上来看，谁会质疑你说的话呢？就算我设计的是一堆破烂儿，他们也会拍手叫好吧？干嘛？干嘛？你还有事吗？我没事，我就不能做做事儿，跟你多聊会儿。哦，对了，我忘了，这里的位置我得走。别别别，这是你买的公司，你愿意做多久就做多久，我管不着。但是我觉得吧，你有这个时间，不如多去陪陪倩倩。我告诉你，我的事不需要你来指点。公司的事儿，以后你就多少点心，对你没坏处的，没坏处的，听到没有？知道了。老唐，我告诉你，你如果不能解决跟方卫国之间的问题。以后所有关于 S L C 的款项，我都不会批。你听我跟你解释，方卫国他一开始就已经放弃了对 S L C 的收购，那就说明他对 S L C 没有志在必得。方倩生病之后，他又开始反扑，说明什么呢？他是冲动的，而明远不是。那你知不知道，明远为了和凯曼争夺 S L C 追加的款项，已经超出了预算的百分之三十五，这叫豪赌。既然我们已经投入了那么大的人力还有财力，我们为什么要停止？理由什么？理由只有一个，止损。这不是损失，这是关系到明远更加好的、更加光明的未来。从哪儿看出是更加光明的未来？我可以告诉你，老唐，我从一开始就不支持你收购 S L C， 你的所谓的梦想，你的全球战略，你的中国风，全公司上上下下只有你一个人。唐军，难道公司上上下下只有你一个人在真心的为明远的未来着想吗？就你一个人？当然不是，当然不是，很多的人包括你。但是做决策的只有我一个人，所以我是深思熟虑的。只要我还在董事长的位置一天，收购 SLC 我不会停止一天。哟，方副总经理还要亲自到咖啡啊？姐，你就别给我开玩笑了啊！我这哪是开玩笑啊？我一会儿还有工作上的事情要向您汇报呢。咱们俩还谈得上汇报吗？我得说清楚啊，咱们公事公私是私。你这当了副总，还管不管模特部的事情了？当然管了。那你上次去明远聊的怎么样？明远大秀确定让我们走了吗？姐，我算是明白了，你这是需要我向你汇报工作呀？那你早说呀，我去写个报表给你送过来，行不行？闹啦！我这不是得问清楚吗？你说孩子们天天起早贪黑的玩命练，要是最后不走了，法务部没有通知你吗？合同早就送来了，已经定了，就差我们最后签字。那就好。再过几天确认签字之后，就给他们发过去。你带模特先去试试衣服，方便他们进行修改。你可算是干了件正经事儿啊！你以前胡闹呢，我不管了。但是你当了副总经理，你要给我好好工作啊！我怎么觉得我当上副总之后反而又不好了呢？怎么不好了？刚当副总两个小时，已经被训两次了。啊？怎么样、啊，唐总？你们那个换台云烟的发布会准备的还顺利吗？还挺顺利的，一切、啊、都在按部就班的进行。那就好。那天我看销售报表才发现，就上次我们的时尚中国风那个设计师莫非
，他设计的茶马古道，竟然评价和销量都是最高的。我突然发现，单凭设计师个人的名气和荣誉，已经不能够代表用户购买的参考价值。我觉得啊，是他引入中国风的元素，才使他那款大卖。你觉得呢？咱俩的想法真的是不谋而合，你知道吗？我们接下来的研发和设计呢，不但要加大中国风这一块，同时呢，我们的目标不止于此，不仅要占领国内市场，同时我希望可以走出国门，最终走向世界。你这个想法太好了，跟你合作真愉快。方总，哎，刚才我去各个设计师看了一下，他们都在根据发布会的现场进行调整，情况还不错。对。和那个米娅的助理有联系上吗？我刚刚联系了。现在什么状况？还没有恢复我。继续跟进吧。好。好。对了，刚才我跟美日时尚的吴总见了个面了，他说这一次在他们平台的销售，我们的时尚中国风作品销售的非常好。这是在他们线上所有的销售统计表。你可以研究一下。嗯。嘉欣，你在？嘉欣，你干嘛呢？看公司内网。内网，有什么新消息吗？没什么，没什么，我看看。莫非，嗯，你的茶马古道在每日时尚销量第一，真的吗？对呀、啊，你看，你俩聊，我去工作了。哎，别走啊，简溪，这么大的喜事儿，应该让莫非请客呀。你说，让莫非请我们吃点什么好呢？那你们想吃什么？随便点。告诉我你要吃吗？你看着点吧。那我随便点了啊。嗯。这就是你让下面人做的设计图，我辛辛苦苦弄的明远概念图，你就用这些东西来糊弄我。正行到底是你办事不利，还是海耀就根本就没有销量的设计师了？戴总，您别生气，这么长时间了。咱们公司这些设计师的情况，你也了解了，大多都是一些循规蹈矩的人，这些设计对他们来说已经算是创新了。所以你现在是在替他们说话吗？没有没有，白总，您千万别误会，我真的是实话。废物，全是废物。正好，我不管你用什么方法，一周之内必须交出让我满意的设计图，否则你跟他们一起滚。白总